Para magset ng pecha. Ang gagawin muna, finish the vision casting muna. So marami sa inyo, tapos na. Ang karamihan, malapit na matapos. So kung malapit na matapos, tatapusin yung vision casting. Pagtapos ng vision casting, teach prayer care share. Iba sa inyo nagduro na, ang karamihan hindi pa. So finish the vision casting, magduro ng prayer care share, tapos prepare your members to share their life testimony. Yan ang susunod na ituturo sa kanilang lahat. Ang kasunod, teach them about person of peace. So natanggap na ninyo materials para magduro sa kanila, para maghanap sila talaga. Lahat ng miyembro maghahanap ng person of peace nila sa buhay nila. And then, train your members to share the gospel. Simple lang. So dapat lahat na yan ay nakaschedule na. So pinag-usapan natin lahat na ito sa mga previous meetings. Ang susunod na schedule ay ito na. Dupang naligaw. So mag-set na ng date para magturo ng dupang naligaw. Kung nakaschedule na ang lahat na ito, Madaling i-schedule, just the next week. So, dapat ayos na ang schedule nyo. Kung hindi, schedule na lahat. So, pwedeng pag-usapan nyo for uh, three minutes. After that, magtatanong ako sa mga pastor, ano ang date na ituturo nyo ang dupang naligaw? Okay po ba? So, set the date now. Sa inyong uh, T4T monitoring guide, ipasok yung pecha. Kung kailan ituturo, yung ibinigay sa inyo noon pa, Sula yung pecha. I-report nyo mamaya-maya. Okay? So take uh, three minutes. Mag-usap kayo. Mag-set ng date. Tapos mag-report na tayo. Sige po. Ang ginawa po namin, uh, una talaga, intensive prayer kasi hindi natin talaga alam kung saan yung persons of peace uh, ikinaskid namin ito yung why, whom, how yung why, bakit talaga kailangan nating maging follow to follow Jesus and fishers of men talagang para maintindihan nila yung, yung whom, yung oikos natin nga, yung mga uh, spirit of influence natin, lalong lalo ng ating mga uh, kamag-anak at uh, mga mahal sa buhay. At uh, yung uh, kung saan tayo uh, madaling maka-share ng Word of God. At yung uh, how, yung uh, andito yung, ano, yung mga accountability natin. So, ginawa rin po namin yung PCS at uh, isi-shortcut ko na lang po sa madaling salita, na invite po tayo sa ibang church at uh, maging sa Clark at uh, ito pong lahat bunga po ng panalangin pagtapos po kasi dito dito po tayo kasi sa home base tumatakbo po kasi kami sa Gia Florida Blanca ng asawa ko so kailangan talaga ipakita natin na talagang kailangan na may bahagyang salita ng Diyos so uh, ang pinaka nasiran po natin yung isang pastor, uh, mayroon kami kasing person of peace na, na kamag-anak ng mismong nasa Gia Florida Blanca. So pumunta po kami doon, ang kausap lang namin, yung family. Kasi marami silang kamag-anak doon. Kaso nung pumunta po kami, uh, nag-join yung mga 50 katao na hindi po namin alam. Wala po kaming kaalam-alam na... Yung mga, yun ay mga flax na iniwan ng pastor nila. So, dahil po po dun sa T40, na laid down ng maayos, at hindi namin alam na uh, tuwing may, tuwing may uh, uh, T40 po tayo doon sa barangay na yon nakasilip yung pastor na hindi namin alam na yun pala ay pastor ng ibang nag attend Sa madaling salita, uh, napabalik po natin yung ibang flax. Uh, sabi ko, hindi po kami nagpo-proselyte, ibabalik po namin sa inyo. Kung gusto nyo, makipagtulungan po tayo, magtulungan tayo sa isa't isa para po lahat ng flags nyo, eh, bumalik ulit sa inyo. Ayun po. Yun na lang po, Pasta. <laughs> Kasi marami na pong nag-share. Uh, may lay down lang pong maayos. Uh, at kasi masaya po yung T40, di po ba? At uh, akala ng pastor, siya yung tinatawanan. 
Pero nung nalaman niya yung lessons, pasikreto po niyang inihingi. Pero ngayon, uh, nag-usap na kami. Nung una kasi, sabi niya, huwag kayong maniwala dyan, babae yan. Bawal yung babaeng tatayo. So, <laughs> so ang ginawa po namin, yung talaga namang pastor na Timothy doon, lalaki, ikaw na yung tumayo para wala siyang may butas sa atin. So, pasikreto po, may pride pa kasi, uh, pero kinukuha po niya yung mga lessons po natin. At tinutulungan natin siya hanggang sa mawala na po yung pride niya at maka, makapenetrate na lahat. Ang T40 kasi, we are a church planting, we are building a church planting movement. Hindi po monument. Para magkaisa po tayong lahat sa Panginoon. Makapenetrate tayo sa body of Christ. Abet po. Pagunong malis. <laughs> Hindi paligtas. <laughs> Pastor Ramirez, sa inyong church planting movement, ilan na ang nabautismuhan na? Ay, marami na po. Ma... Ngayon, yung bago, 30 yung last week. 30. Last week. Opo. At dahil po sa T40, nagdoble po yung numbers namin. At para naman, <laughs> magmamadali kasi ako, ano? Uh, nagdoble po talaga yung nag attend sa church. Pera pa po yung mga home Bible study sa tatlong barangays. Uh, dito naman po sa grupo, dito sa home base, sa home. Ito uh, po, may Mercedes, Ibarra, Susan, Galas, New Victory, Tatalon, G. Tuason, Quiapo, Retiro, Batasan, Balinsuela at Tagig. Yan po itong tatlo, yung pong senior ni Pastor Rico kanina, na nadala yung family at uh, dahil may zones naman po tayo nakausap ko na po si Tatay Willie yung sa Tagig ipinapasa na po natin sa Makati C5 yung pong sa Balinsuela uh, dahil nagtitiporti naman po uh, ipapasa po sa uh, Balinsuela kay Pastor Larry Prado tapos yung batasan po yung pong nagtitinda dyan Ayaw naman niyang i-delegate ko sa Fairview. Kaya sabi ko, sige, dito na lang kayo. Dahil po lahat yan sa T40. Praise the Lord! Amen. Okay, yung number one, how is your progress in imparting vision in your church for making disciples? So kung alin ang sagot na dyan na bagay sa inyo, pakibiluga na lang. Pakisulat din yung denomination at saka yung church nyo. Pag magsulat kayo ng church, huwag lang jia. Gia ano? It's maraming Gia. So nagulahan kami dahil maraming Gia last time. Post number two. Prepare to make disciples. Ganito po ang impormasyon sa number two. Hindi ganun ang hitsura, pero ganun ang impormasyon. So ganito ang isusulat natin ngayon sa ating feedback form. Una, yung topic, prayer care share. Pag personally applied, check na. Pag personally, prayer care share, ikaw, bilang pastor or key lay leader, kayong dalawa, pastor and key lay leader. Pag nagsabuhay na ang prayer care share, check na. Personally applied, check. Tapos schedule, kailan ituturo ang prayer care share sa inyong church? Pakisulat dito. Kung tapos na, sulat din yung patcha na tapos na. Kung darating pa, sulat din. Either way, sulat yung schedule nyo para magduro sa church, prayer care share. Tapos, when the training is done, pag naituro na ang prayer care share, check on. Tapos na. Tapos, pag naituro na ang prayer care share, yung susunod na linggo, tatanungin ninyo ang inyong mga membro kung sino-sino ang nagsagawa. We'll have ins inspection, follow-up, and accountability. Lahat na ito. Ituturo sa miyembro at meron accountability na magre-report kumusta ang kanilang application. Turuan, sumunod. Ilan ang sumunod? Malalaman. Kung lahat ay sumunod, salamat, magaling. Kung isa lang ang sumunod, kapatid, malaking problema. Maraming turo, walang sumunod. So wala nang ganyan. Ang gusto natin, turuan, sumunod. So, the next week, pag nagturo na, prayer care share, Tanungin sila. It's in your guide for the next topic. 
So sa next two row, life testimony, nandyan ang follow-up. Tatanungin ang lahat ng membro, ilan ang nagsagawa ng prayer care share. So kapag makikita nyo ang inyong materials, pang local church, nandyan lahat. So pag nagtanong sa kanila at alam nyo ilan ang number of implementers, isulat nyo dyan sa inyong uh, monitoring guide. Kung nagawa na ninyo, sulat ngayon. Kung hindi pa ninyo nagawa, blank na lang muna. Tapos pag alam nyo yung bilang na nagsagawa na, prayer care share, ang susunod na sulat ay yung percentage of implementers. So mag-calculate lang yung percentage. If you have 100 members, 60 ang nagsagawa, 60% o ano. Kung malaking prosyento ng implementers nyo, magaling. Kung maliit ang prosyento ng implementers nyo, kailangan ayusin or walang mangyayari. So kailangan natin tiyakin na gagawin nila talaga. So ito ang guide natin. Dito sa feedback form, isasubmit ninyo yung monitoring guide sa amin. Meron din kayong monitoring guide, inyo na lang. So yan ang gagamitin nyo para gabayan ang inyong implementation. Pag magsulat dito yung mga numbers, ilan ang nag-implement prayer care share, anong prosyento, ang suggestion ko, lapis na lang ang gagawin. Kung mali ang prosyento ngayon, baka in the coming weeks tataas pa yan. Kasi didinin pa, follow up pa, encouragement pa, personal discussion pa, coaching pa, lahat ng pwedeng gawin para mag-implement sila talaga. Ang gusto natin makita, malaking prosyento na nagsasagawa. Kung ganoon, malaking bunga. Yun. So implementation talaga ang kailangan. So yan ang is- isusulat ninyo ngayon sa inyong feedback form for the first line, prayer care share. Life testimony, ganoon din po. When you have personally applied it, pastor and key lay leader, check on dito, personally applied. Kailan ituturo sa buong church? Schedule para magturo, isulat dito. Kung nakalipas na, sulat. Kung darating pa, sulat. Tapos, kapag naituro na ang test life testimony, when the training is done, check on na, gawa na. The next week, tatanungin ninyo sila, ilan sa inyo ay nag-share na kayo ng inyong life testimony. Kung ilan, Sulat dito, number of implementers. Tapos yung prosyento, ilan, anong prosyento sa kanila na nag-implement. Kung nagturo na kayo, sulat na kayo. Kung darating pa, uh, just the schedule na lang. Sana lahat may schedule na sa lahat na ito. Ganon din po ang gagawin sa mga susunod. Person of peace, if you personally applied, check. When is the schedule and teach? When the training is done? Number of implementers na naghahanap ng person of peace. Hindi tayo sigurado meron silang nakita. Pero at least naghahanap. Ganon din po. Sharing the gospel, simple lang. When you personally applied, check on, schedule to teach, etc. Ngayon kanina, ang pinag-aralan natin, tupang naligaw. So, when you personally applied, tupang naligaw, check on, pero di pa. Di pa. Pag hanapin na yung lima na binulugan, check na ito. Yung schedule, kailan ituturo ang tupang naligaw? Schedule kanina. So nagset kayo ng date kanina, yung date na yan, sulat dito. Yun. Okay po ba? So yun po ang ating uh, monitoring guide or feedback form kasama yung monitoring guide na isulat ninyo ngayon. So, pwede mag-usap, sino mga membro, tatapusin yan. Tapos, yung mga susunod, number three, we will do the above training when, hanggang number seven, self-explanatory. So, pwede tingnan nyo, sulat ninyo ngayon. So, uh, let's just take about two or three minutes para mag-fill up kayo ng feedback form. Ihanda nyo, huwag mo nang isubmit, magtatapos nyo, yan ang ticket nyo, para magkaroon kayo ng materials ng, anong last natin? Uh, share the gospel simply lang. Bibigay sa inyo sa CD pag may ticket. Okay? So take about two or three minutes, i-fill up ninyo ang buong uh, feedback form ninyo. Okay? Sige po.